அனைவருக்கும் வணக்கம் பேச்சை விட மௌனமே சிறந்தது அனைத்தையும் அமைதியாக ரசியுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கே அழகாக தோன்றும் இன்றைய வகுப்பில் இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது பிரிவு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது என்ன சொல்கிறது என்பதை பற்றி இப்போது நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரிவை பார்க்கின்ற போது பார்ட்டி செவன் சேர்த்து பார்க்கணும் ஏன்னா பார்ட்டி செவன் தான் வாட் இஸ் அனிமல் என்று டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது என்ன சொல்லுது நெக்லிஜென்ட் கான்டாக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அனிமல் அதே மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த டூ எயிட்டி நைனில் என்னென்ன நாம் பார்க்க போகிறோம் சினாப்சிஸ் என்பதை பார்ப்போம் முதல்ல எசென்சியல் இன்கிரீடியன்ஸ் இந்த டூ எயிட் நைன் அட்ராக்ட் ஆக வேண்டும் என்றால் என்னென்ன உட்கூறுகள் இருக்க வேண்டும் தேவையான அது பார்ப்போம் அடுத்து என்ன வைல்ட் அண்ட் டொமஸ்டிக் அனிமல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதற்கான லீகல் மேக்சிம் பார்க்க போகிறோம் இதற்கான கேஸ் லா அடுத்து அவுட் டு கண்டக்ட் ட்ரையல் நீதிமன்றத்தில் எவ்வாறு வழக்கு சாரணை நடத்துவது பற்றி அடுத்து இதற்கான தண்டனை பனிஷ்மெண்ட் அடுத்து என்ன ப்ரொசீஜர் நடைமுறை என்பதை பற்றியும் இதற்கான தொடர்புடைய பிரிவுகள் ரிலேட்டட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் பற்றியும் பிறகு டிரான்ஸ்லேஷன் ஆங்கில வார்த்தைக்கான தமிழாக்கம் என்ன என்பதை பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இது அமன்மெண்ட் திருத்த சட்டம் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வழக்கம் போல கடைசியாக கேள்வி இதற்கான கேள்வி என்ன என்பதை பார்க்க போகிறோம் அடுத்து எசன்சியல் இன்கிரீடியன்ஸ் தேவையான உட்கூறுகள் இந்த பிரிவு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது அட்ராக்ட் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னென்ன தேவையான உட்கூறுகள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மூன்று உட்கூறுகள் இருக்க வேண்டும் என்னவென்றால் அனிமல் இன் கொஸ்டின் வாஸ் இன் பொசிஷன் ஆஃப் த அக்யூஸ் அந்த விலங்கானது அந்த எதிரியினுடைய வசம் இருந்திருக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது என்ன லைக்லி டு காஸ் கிரிவியஸ் அட் ஆர் டேஞ்சர் டு ஹியூமன் லைஃப் அத்தகைய விலங்கினால் அநேகமாக கொடுங்காயம் நிகழக்கூடியதாக இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லது மனித உயிருக்கு ஒரு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்திருக்க வேண்டும் இரண்டு மூன்றாவது என்ன தக்யூஸ் நோவிங்லி அறிந்து ஆர் நெக்லிஜெட்லி அசட்டையாக அஜாகிரதையாக ஒமிட்டட் டு டேக் ப்ராப்பர் கேர் ஆப் சச் அனிமல் அந்த எதிரியானவர் தன்வசம் உள்ள அத்தகைய அந்த மிருகத்தை அந்த அனிமலை அறிந்து அல்லது வேண்டுமென்றே அசட்டையாக அதை எந்த விதமான முறையாக பாதுகாக்காமலும் விட்டு விட்டிருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று இன்கிரீடியன்ஸும் இருந்தால்தான் பிரிவு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது அட்ராக்ட் ஆகும் அடுத்து இப்ப இந்த பிரிவுக்கான ஒரு படவழக்கத்தோடு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாகவும் புரியும் எப்போ நம்முடைய நினைவு மெமரி அப்படியே இருக்கும் பார்த்துருவோம் என்னவென்றால் இப்ப இவன் யாருனா இவன் தான் டிஃபெக்ட் கமன் இவன் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்குறான் என்னவென்று இவன் யாரு அலி ரெக்வஸ் அண்டர் செக்ஷன் டூ எயிட்டி நைன் ஆஃப் ஐபிசி இவர் என்ன சொல்றான் இவர் கமலை கொடுக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இந்த நாயானது என் எதிர் வீட்டில் வசிக்கின்ற இந்த ஆனந்தனுடைய நாயிங்க அந்த நாயானது எந்த விதமான பாதுகாப்பா ஒரு செயலக வேண்டும் என்றே அதாவது அறிந்து அவர் அசட்டியாக அந்த நாயை எந்த விதமான முறைய ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாம நாய் என்ன அப்படி ஒரு சங்கிலி போட்டு கட்டி வைக்கணும் வாக்கிங் போனோட அந்த சங்கிலி போட்டா கூட்டு போனோம் அப்படிலாம் எதுவுமே செய்யாம விட்டுட்டதுனால என்ன கடிச்சதுங்க எனக்கு வந்து கொடுங்காய் ஏற்பட்டு போச்சுங்க அப்படின்னு இந்த போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற பாக்குற போலீஸ் ஸ்டேஷன் இதுக்கு என்னங்க அஃபன்ஸ் என்னங்க வரும் அப்படின்னு கேட்கின்ற போது வழக்கறிஞராக நான் போய் என்ன சொல்லணும் ஐயா இந்திய தண்டனை சட்டத்துல டூ எயிட்டி நைன் ஐபிசியில இதற்கான பிரிவு சொல்லப்பட்டிருக்குதுங்க சொல்லி ரீஸ் பண்ணாங்க இப்ப நம்ம இந்த பிரிவு படிக்கின்ற போதே பிரிவு நாற்பத்தி ஏழு கண்டிப்பா படித்தோம் ஆகணும் ஏன்னா அங்கதான் சொல்லியிருக்காங்க விலங்கு என்றால் என்ன என்பதை பற்றி அங்கதான் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க எனி லிவிங் கிரியேச்சர் அதர் தன் ஹியூமன் பீயிங் மனித உயிர்களை தவிர மற்ற உயிரினங்கள் அனைத்துமே விலங்குகள் என்று டிஃபைன் பண்ணிருவோம் அப்ப டாக் என்னது விலங்குதான் சரி இது ஒரு உதாரணம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 
மன்புழு <laughs> போது <laughs> மீன் வந்து அப்படி எகிரி குச்சி என பார்த்த உடனே கண்ணை குத்திடுது ஒரு கண்ணு பர்மனண்டா தெரியாது போச்சு அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி பிரகாரம் கிரிவே சட்ட ஆயுது வச்சுக்கல நான் என்ன பண்றேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறேன் ஐயா என்னுடைய நண்பர் வீட்டுக்கு போனேன் அந்த ஆனந்த் என்பவர் வீட்டுக்கு போனேன் நிறைய பேர் வீட்டுக்கு அவர் மீன் தொட்டி வச்சு மீன் எல்லாம் வளர்த்துருந்தாருங்க கோல்டன் பிஷ் எல்லாம் இருந்ததுங்க நான் போகும்போது துள்ளி குதிச்சு என் கண்ணை குத்திடுதுங்க இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு எனவே அவர் மீது நடவடிக்கை சட்டம் <laughs> 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 முக்கியமான <laughs> அப்படின்ற போது பெட்பக் பெட்பக்னா என்ன மூட்டை பூச்சி இப்போ இப்போ என்னுடைய தேட்டர் வச்சுக்கலாம் அது நீங்கள் சினிமா பார்க்க வரீங்க வந்த உடனே உங்களை எல்லா சீட்டில் உட்கார போது மூட்டை பூச்சி கடிக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நேராக போலீஸ் பாருங்க இங்கே ஸ்டேஷனுக்கு போறீங்க ஐயா கஜேந்திர சார் ஒரு சினிமா தேட்டர் வச்சுருக்காருங்க சினிமா பார்க்க போனங்க சினிமா பார்க்க விடலைங்க அந்த மூட்டை பூச்சி அதை கடிக்குதுங்க எனவே அவர் மீது எப்பயாவது ரிஸ்க் பண்ணுங்க அவர் மீது தண்டனை வாங்கி கொடுங்க நான் எப்படியாவது அனிமல்ஸ்டிக் <laughs> இப்போ அந்த விலங்குன்னு சொல்கிறல ஃபார்ட்டி செவன் படி ஐபிசி படி விலங்குகள் சொல்லிட்டோம் அந்த விலங்கையே இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வைல்டு அனிமல் காட்டில் வசிக்கக்கூடியது இன்னொன்று டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் வீட்டில் வாழ்கின்ற அனிமல்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அது என்னன்னு பார்ப்போம் இங்கே ஃபெரோசியஸ் இந்த வைல்டு அனிமல் என்பது ஒரு மிருகத்தனமான கொடூரமான குணத்தை உடன் இருக்கின்றது என்று சொல்கிறது இங்கே டேம் டேம் அது மனிதனால் அந்த பழக்கப்படுத்தப்பட்ட சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் அது ஒரு மிருக குணம் உடையதாக கொடூர குணம் உடையதாக தான் இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா Live in association with man. இந்த டொமஸ்டிக் அனிமல் 
எப்பொழுதுமே மனிதரோடு அது வாழ்ந்து கொண்டே அவர்களுடனே இருக்கின்றது தான் டொமஸ்டிக் அனிமல் அடுத்தது நாட் கிளாசிஃபைடு ஆஸ் டொமஸ்டிக் இந்த வைல்ட் அனிமல் இந்த காட்டு மிருகங்கள் என்பது எப்பொழுதுமே இந்த டொமஸ்டிக் அனிமல் இருக்குல்ல அதனுடைய கிளாஸிஃபை செய்திருக்க மாட்டார்கள் வராது அதில் வராது கிளாஸிஃபிகேஷன் வராது சரி இங்கே does not exist in wild state anywhere the domestic animal என்பது எங்கேயுமே அது ஒரு மிருகத்தரத்தோடு வாழ்வதாக இருக்காது சரி இப்போ நம்ம வைல்ட் அனிமல்னா எதெல்லாம் என்பதை பற்றியும் டொமஸ்டிக் அனிமல்னா எதையெல்லாம் என்பதையும் பார்ப்போம் முதலாவதாக லைன்ஸ் சிங்கம் டைகர்ஸ் புலிகள் ஈகிள்ஸ் கழுகு இதையெல்லாம் இதில் வரும் வைல்ட் அனிமல் வருகிறது அடுத்து டேர் மான் பாக்சஸ் நரி ரேபிட்ஸ் முயல் பிஜியன்ஸ் புறாக்கள் நாட் கிளாசிஃபைட் டொமஸ்டிக் இவையெல்லாமும் வைல்ட் அனிமல் வரும் ஏனென்றால் அந்த டொமஸ்டிக் இருக்குல்ல டொமஸ்டிக் அனிமல் அதில் வந்து இது கிளாசிஃபை பண்ணப்படாததால் இங்கே வைல்ட் அனிமல் அது வருகிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷஸ் மீன்கள் ரெப்டைல்ஸ் ஊர்வன ஊர்வன அது பாம்பு பல்லி நத்த நாக்கு பூச்சி இது எல்லாமே என்ன வரும் ரெப்டைல்ஸ் வந்துடும் அடுத்து இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் என்றால் என்ன பூச்சிகள் கரப்பாம்பு பூச்சி மின்மினி பூச்சி இந்த பூச்சி வகைகள் எல்லாமே எதில் வரும் இந்த வைல்ட் அனிமல் வரும் சரி அடுத்து இங்கே பாருங்கள் கேட்டில் ஹவுசஸ் நன்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்ட அந்த குதிரைகள் இப்போ நம்ம பீச்சுக்கு போகிறோம் குழந்தைகள்லாம் அப்பா அப்பா நான் வந்து குதிரை மேலே சவாரி போடணும் அவ்வாறு செய்கின்ற அந்த குதிரை இருக்குதுல்ல அது எதில் வரும் என்று சொன்னால் டொமஸ்டிக் அனிமல் வந்துவிடும் அடுத்து ஷீப்ஸ் செம்மறி ஆடுகள் அப்புறம் கோட்ஸ் சாதாரண நம்ம வீட்டில் இருக்கின்ற ஆடுகள் பிக்ஸ் பன்றிகள் பவுல்ட்ரினா அந்த பறவைகள் அதில் அதாவது கோழி வாத்து இது எல்லாமே வந்து டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸில் வந்துவிடும் கேட்ஸ் பூனைகள் டாக்ஸ் நாய்கள் இவைகள் எல்லாமே எதில் வரும் இந்த டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் வரும் என்று சொல்கிறது இப்போ கடைசியாக நாட் ரெஃபர் டு செவேஜ் அனிமல்ஸ் அலோன் பட் எனி அனிமல்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அனிமல் என்றால் அந்த காட்டில் வசிக்கின்ற அனிமல் மட்டுமே அல்ல சிங்கம் புலி கரடி மட்டுமே அல்ல மற்ற எல்லா விலங்குகளுமே விலங்குகள் தான் உதாரணத்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் என்றால் சிங்கம் இது விலங்கு என்று மட்டுமல்ல இது அது நாக்கு பூச்சி இருக்கு எத்துவாம் இது இருக்குல்ல இதுவும் விலங்கு என்றுதான் அழைக்கப்பட வேண்டும் விலங்கு தான் ஆஸ் பர் பார்ட்டி செவன் என்று சொல்கிறது இதற்கான கேஸ் சொல்றேன் நோட் பண்ணிங்க சந்த் மணல் எயிட்டீன் செவன்டி டூ வால்யூம் நைன்டீன் வீக்லி ரிப்போர்ட் கிரிமினல் பேஜ் நம்பர் ஒன் இந்த வழக்கில் சொல்லிருப்பாங்க அடுத்து லீகல் மேக்சிம் இந்த பிரிவு டூ எயிட்டீன் ஐபிசி இதற்கான லீகல் மேக்சிம் என்னவென்றால் செயலே செப்பம் பொருளே புகழும் ஒரு செயல் செய்யறான்னா அந்த செயலே தெரியும் அது ஓ இப்படிதான் இருக்குது என்று அதனுடைய லீகல் மேக்சிமம் இது என்னவென்று மேட்டர் ஸ்பீக்ஸ் ஃபார் இட் செல் அந்த செயலிலேயே அடங்கியிருக்கும் அதனுடைய என்னவென்று அதுதான் சொல்கிறது இந்த லீகல் மேக்சிமம் என்னவென்றால் எனி ஊ கீப்ஸ் சச்சி வைல்ட் அனிமல் ஆஸ் டைகர் ஆர் பேர் விச் எஸ்கேப்ஸ் அண்ட் டஸ் டேமேஜ் இஸ் லயபிள் வித்வுட் எனி ப்ரூவ் ஆஃப் நோட்டீஸ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் பெரோசிட்டி இதுதான் சொல்லுது இந்த லீகல் மேக்சிமம் என்றால் இப்ப நான் இருக்கிறேன்னா நானு இந்த கரடி இருக்குல்ல இந்த கரடியும் இந்த புலி நான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நாளே இந்த கரடியானது தப்பிச்சு போயிடுது தப்பிச்சு போயிட்டு உங்களை அது கடிச்சிட்டு வச்சுக்கலேன் இப்போ நீங்க இதை வந்து அந்த கரடியானது அந்த மிருகத்தன்மையாக உடையது தான் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டுமானால் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா கரடி என்றால் அது கடிக்குது இல்ல புலி புலி என்றால் அது கடிக்கத்தான் செய்யும் அதோடைய செயலே செப்பும் அதுக்கு போயிட்டு நீங்க இதுக்கு மிருகத்தான் இருந்ததா நீங்க நிரூபிங்கன்னு கேட்கணுமா அப்படி நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லுதான் இந்த லீகல் மேக்சிமம் அடுத்து கேஸ்லாம் இந்த பிரிவு டூ எயிட்டி நைன் ஆஃப் 
இந்தியன் பீனல் கோட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் என்ன கேஸ் வாஸ் இந்த பற்றி பார்ப்போம் ஃபேட்டா எயிட்டீன் எயிட்டி நைன் பிஆர் நம்பர் தேர்ட்டி டூ ஆஃப் எயிட்டீன் எயிட்டி நைன் இந்த வழக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் புல் வாஸ் லெட் லூஸ் பை த ஃபாதர் ஆஃப் த அக்யூஸ் சம் இயர்ஸ் அகோ ஆஃப்டர் தட் இட் பிகேம் விசியஸ் அண்ட் அட்டாக் சம் ஒன் accused was convicted under section 289 of indian penal code it was held illegal inda valakku ena solradha oru padavalukku thoda paathrom idha bull erudu maadu idha accused oda father inda erudu maada varshathukku munnal la pattaare adha out vittrar inda maada anadhu ena seidana adhu oru moorga gunamaagi poi attack padudhu மற்ற இடிச்ச உடனே அவன் என்ன பண்றான் இவர் மேல யாரு இவர் யாருன்னா இந்த ஃபாதருடைய சன் இவன் அந்த மாட்டனுடைய உரிமையாளர் வந்தான் இவன் பேர்ல கேச போடுறாங்க கம்பெனி கொடுத்த என்ன பண்றாங்க அந்த செக்ஷன் டூ எயிட்டின் படி இவன் மீது வழக்கு தொடர்படுகிறது அந்த வழக்கானது நீதிமன்றம் நடைபெறுகிறது என்ன சமன்ஸ் கேசாக நடைபெறுகின்ற போது இந்த நீதிமன்றமானது ஜுடிஷியல் மேஜர் திருவள்ளூர் நீதிமன்றமானது இந்த வழக்கை விசாரித்த பிறகு இவர் மீது இந்த அலிஜ் அக்யூசில் இவன் மீது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது என்று கன்விக்டர் தண்டனை வழங்கி விடுகிறார்கள் இந்த வழக்கில் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவ்வாறு தண்டனை வழங்கியது சட்டத்துக்கு புறம்பானது என்று சொல்றாங்க ஏன்னா கான்சியஸ் பொசிஷன் இவர்கிட்ட இல்லை ஏன்னா வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா அவுத்து விட்டுட்டாரு அந்த இன்கிரியன்ஸ் பார்த்தல மூன்று இன்கிரியன்ஸ் இந்த டூ எயிட்டி நைன் அட்ராக்ட் ஆக வேண்டும் என்றால் இந்த மூன்று உட்கூறுகள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் சொன்னோம் அது ஒரு இன்கிரியன்ஸ் என்ன கான்சியஸ் பொசிஷன் அந்த அக்யூஸ்டுடைய கான்சியஸ் பொசிஷன் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனா வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இல்லையே அதனால் இவரை தண்டித்தது அது சட்டத்தை புறமானது என்று வழங்கிய தீர்ப்பு தான் இந்த கேஸ் அடுத்து கேஸ் ராஸ் இந்த பிரிவு டூ எயிட்டி நைன் தான இன்னொரு கேஸ் ராஸ் என்னவென்றால் கிரீனர் வர்சஸ் டிபிபி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஜஸ்டிஸ் குயின் பெஞ்ச் டிவிஷன் இந்த வழக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா இன் டூ பிரிவென்ட் From escaping. இது அப்படியே படகு தோட பார்த்துருவோம் இது என்னுடைய டாக் என்னுடைய தோட்டத்தில் அப்படி கட்டி போட்டு வச்சுருக்குது பிறகு இந்த டாக் ஆனது இங்கிருந்து தப்பிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற கார்டனில் வந்து இங்கிருந்து குழந்தைய அட்டாக் தாக்குது தாக்குகின்ற போது இது ஒரு வழக்காக இந்த குழந்தையுடைய அப்பா அப்பா என்ன பண்றாரு இது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கிறார் நீதிமன்றமானது நாய்க்கு சொந்தக்காரர் நான் தானே என்னை குற்றவாளி என்று தீர்மானிக்கிறார்கள் ஏன் என்றால் இந்த தோட்டத்தில் என்னுடைய கார்டன்ல இருந்து இந்த நாய் தப்பிக்குது இல்லை அது தப்பிக்காமல் இருப்பதற்கு போதுமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையான ஒரு பாதுகாப்பு எதுவும் இவர் வழங்கவில்லை என்ற காரணத்தால் குற்றவாளி என்று நீதிமன்றம் என்னை தீர்மானித்து இந்த பிரிவான டூ எயிட்டி நைன் ஐபிசி படி நான் தண்டிக்கப்படக்கூடியவர் என்று இந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறது அடுத்து How to conduct trial? The 289 IPC ஒரு வழக்கு உங்களிடம் இருக்கின்ற போது நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கு விசாரணையை எவ்வாறு நடத்தப்பட வேண்டும் இப்ப ஏற்கனவே எம்எல்ஏ என்ன பண்றீங்க எஃப்ஐஆர் போட்டீங்கன்னா எந்த அந்த செக்ஷன் டூ எயிட்டி நைன் ஐபிசியில் இப்போ நானே வந்து நான் பண்றேன் அடிஜி ரைக் விசா இங்க ஜுடிஷியல் மேஜ் திருவள்ளூர்ல நிற்கிறேன் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா இதுல ஒரு கேள்வி என்னவென்றால் இதுல சார்ஜ் பிரேமிங் வருமா என்றால் சார்ஜ் பிரேமிங் வராது ஏன்னா இது சமன்ஸ் கேஸ் ஆறு மாசம் தான் இதுக்குடைய பனிஷ்மெண்ட் அப்போ சமன்ஸ் கேஸ் இருந்தா சார்ஜ் ஷீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் டூ பிப்டி ஒன் சிஆர்பிசி படி என்ன பண்ணுவோம் டு பி ஸ்டேட்டட் என் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு என்கின்ற சாரம்சி சொல்லப்பட வேண்டும் சொல்றாங்க ஐயா நீங்க வந்து சினிமா தேட்டர் வச்சிருந்தீங்க அதுல சரியா பராமரிக்காம மூட்டை பூச்சி கடிச்சு 
அவர் வழக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் உங்கள் மீது சுமந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு அப்படின்னு சொல்ற ஆரம்பிச்சுல அப்போ நான் என்ன பண்றேன் ஐயா கொரோனா பீரியட் இருந்தது தேட்டர் மூடி வச்சிருந்தோம் அதன் பிறகு நான் என்னுடைய தேட்டரு வெரி கிளீனா எல்லாத்தையும் கெமிக்கல் எல்லாம் வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டேங்க மூட்டை பூச்சியோ எந்த விதமான ஒரு அனிமலும் ஆஸ் பர் பார்ட்டி செவன் படி எந்த ஒரு அனிமலும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க எதிரியானவர் அவர் சினிமா தேட்டர் வச்சிருக்காருங்க அவர் படம் அந்த தேட்டருக்கு சரியா ஜனம் வராதுனால என்ன பழி வாங்க நினைச்சு பண்றாருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கவனம் தர்றேன் ஆனா ஏன்னா நான் இல்ல என்ன சொல்றாங்க ஐயா குற்றத்தை ஒத்துக்கிறீங்களான்றாங்க குற்றத்தை ஒத்துக்கினா டூ பிப்டி டூல பிலிட்ஸ் கில்டி டூ பிப்டி டூல பிலிட்ஸ் கில்டி ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா இல்லமா கிளைம்ஸ் டு பி ட்ரைடு நான் வழக்கு சார் நடத்த போயிருன்னு சொல்றேன் முடிஞ்சு சேவை அவ்வளவுதான் இப்போ யாருடைய படம் அப்புறம் யாருது ப்ராசிபூஷன் இங்க இருக்கின்ற ப்ராசிபூஷனுடைய தரப்பு ப்ராசிபூஷன் இந்த வழக்கை நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் என் மீது என்ன செய்யணும் எதையெல்லாம் அவர் நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் டு ப்ரூவ் அண்ட் அஃபென்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் டூ எயிட் நைன் ஆஃப் ஐபிசி த ப்ராசிபியூஷன் மஸ்ட் ப்ரூவ் தட் கண்டிப்பாக இதையெல்லாம் நிரூபிக்க வேண்டும் நிரூபிக்கின்ற சுமை யாருது அந்த ப்ராசிபியூஷன் சைடு என்னென்ன ஒன்று என்ன தட் அனிமல் டொமஸ்டிக் ஆர் பிரோசியஸ் வாஸ் இன் கான்சியஸ் பொசிஷன் ஆஃப் அக்யூஸ் அந்த விலங்கானது அந்த எது என்னுடைய பொசிஷன் தான் என்னுடைய வசம் இருந்தது அது டொமஸ்டிக்கால் தான் பெரோசியஸ் இருந்தாலும் அது என்னுடைய வசத்தில் தான் கான்சியஸாக இருந்தது என்பதை நிரூபிக்கணும் ப்ராசிபியூஷன் அடுத்து என்ன அக்யூஸ் ஒமிட்டட் டு டேக் சஃபிஷியன்ட் காட் எகேன்ஸ்ட் டேஞ்சர் டு ஹியூமன் லைஃப் ஆர் கிரிவியஸ் ஆர் பை சச் அனிமல் நான் என்னிடம் வசம் இருந்த அந்த அனிமலை அந்த மூட்டைப்பூச்சி இல்லை அந்த மூட்டைப்பூச்சி என்னுடைய சினிமாத்தில் தான் இருந்ததில்ல அதை சரியான போதுமான பாதுகாப்பு பராமரிப்பு செய்யாமல் அதை நான் விட்டு விட்டு இருக்கிறேன் என்பதை அவர் என் மீது நிரூபிக்க வேண்டும் சரி அடுத்து என்ன ஐக்கூஸ் ஒமிட்டட் டு டூ சோ நெக்லிஜென்ட்லி ஆர் நோவிங்லி ஐயா அவர் சினிமா தேர்ல தெரிஞ்சேங்க அறிந்து அது அசட்டியாக அந்த விலங்கு மூட்டுப்பூச்சியான விலங்குகளை அவர் அவ்வாறு வைத்திருந்தார் என்பதை நிரூபிக்கிறது மூன்று நிரூபிச்சாதான் என் மீது இந்த டூ எயிட்டின் படி நான் தண்டிக்கப்படுவேன் மற்றபடி இல்லை என்றால் தண்டிக்கப்பட மாட்டேன் ஓகே அடுத்து பனிஷ்மெண்ட் இந்த பிரிவு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஈதாசா பிரிவு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதின் படி ஒரு குற்றவாளி மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் அந்த குற்றவாளது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டால் நீதிபதியானவர் இந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட எதிரிக்கு எவ்வளவு தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று சொன்னால் பனிஷ்டு ஷல்பினா கண்டிப்பாக அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் எதை சிறை தண்டனை இம்ரிசன்மெண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இரண்டு சிறை தண்டனை ஏதாவது ஒரு சிறை தண்டனை இரண்டு சொன்னா மெய்க்காவல் தண்டனை அண்ட் கடுங்காவல் தண்டனை சிம்பிள் ஆர் ரிகரஸ் மே எக்ஸ்டென்ட் டு சிக்ஸ் மந்த் ஆறு மாத காலம் வரை நீடிக்கக்கூடிய ஒரு சிறை தண்டனை ஆர் வித் ஃபைன் மே எக்ஸ்டென்ட் டு தௌசண்ட் ருபீஸ் அல்லது ஆயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கக்கூடிய ஒரு அபராதம் விதித்து தண்டிக்கக்கூடிய ஒரு தண்டனையை கொடுக்கலாம் ஆர் போத் இரண்டையுமே ஆறு மாதம் வரை நீடிக்கக்கூடிய அந்த சிறை தண்டனையும் அல்லது அபராதம் ஆயிரம் ரூபாயும் அல்லது இரண்டும் சேர்த்தும் விதிக்கலாம் இந்த டூ எயிட்டி நைன் ஐபிசிக்கு என்று சொல்கிறது அடுத்து ப்ரொசீஜர் இந்த டூ எயிட்டி நைன் ஐபிசி நடைமுறை என்ன நீதிமன்றத்தில் எவ்வாறு வழக்கு நடத்த வேண்டும் அந்த அக்யூஸ் அலிஜில் அக்யூஸ் எவ்வாறு வழக்கு நடத்துவது அது ஒரு அட்வொகேட் என்ன நடைமுறை பின்பற்றி வழக்கு நடத்துவது என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் த அஃபன்சிஸ் எங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஷெடியூல் ஒன்ல காலம் டூல பிறகு டூ என் ஆஃப் சிஆர்பிசில அஃபன்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஆஃப் ஐபிசில அஃபன்ஸ் என்ன என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து கால்கிட சம்பந்தம் இது சம்மன்ஸ் கேஸ் தான் ஆறு மாசம் தான் தண்டனை ஆனாலும் இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு எதிரியே என்ன பண்ணலாம் பிடியான இல்லாமலே கைது செய்யக்கூடிய குற்றம் இது காயின் சபல் ஷெட்யூல் ஒன் காலம் ஃபோர்ல இருக்கும் டூ சி ஆர் சிஆர்பிசி என்ன சொல்றது காகிதம் அஃபன்ஸ் என்றால் என்ன த போலீஸ் ஆபீசர் ஆஸ் பவர் டு அரசியல் பர்சன் வித்வுட் வாரண்ட் அடுத்து என்ன பெய்லபிள் ஷெட்யூல் ஒன்ல 
காலம் ஃபைவ்ல சொல்லியிருக்கேன் என்னென்ன எதையெல்லாம் வெயிலபிள் எதையெல்லாம் நான் வெயில் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டூ ஏ ஆஃப் சிஆர்பிசி வெயிலபிள் நான் வெயில் ரெண்டுமே டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் சிஆர்பிசி பெட்டிஷன் ஃபைல் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஐபிசி சாரி சிஆர்பிசி ஓகே அடுத்து என்ன நான் காமண்டபிள் நீதர் த்ரீ டுவெண்ட்டி செப்ஷன் ஒன் நா த்ரீ டுவெண்ட்டி செப்ஷன் டூ ஆஃப் சிஆர்பிசி இது நான் காமண்டபிள் தான் சமரசம் செய்து கொள்ள முடியும் என்றால் சமரசம் செய்து கொள்ள முடியாத இது குற்றம் த்ரீ டுவெண்ட்டி செப்ஷன் ஒன்ல வராது த்ரீ டுவெண்ட்டி செப்ஷன் டூல வராது அடுத்து ட்ரையபிள் பை எனி மேஜிஸ்ட்ரேட் எந்த ஒரு நடுவர் நீதிமன்றத்தாலும் இதை வழக்கு சார் நடத்தலாம் ஷெடியூல் ஒன்னுல காலம் சிக்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து சம்மன்ஸ் கேஸ் தான் இது இந்த கேஸ் எப்படி சம்மன்ஸ் கேஸா நடத்தப்படும் இது சம்மன்ஸ் கேஸ் என்று எங்க சொல்லப்பட்டுள்ளது டூ டபிள்யூ ஆஃப் சிஆர்பிசி சம்மன்ஸ் கேஸ் என்றால் நாட் பீங் ஏ வாரண்ட் கேஸ் அது பிடி கட்டளை அந்த வழக்காக இல்லாத போது சொல்றாங்க அப்படின்னா அது பிடிக்கட்டல வழக்குன்னு எங்க சொல்லிருக்காங்க டூ எக்ஸல் சொல்லிருப்பாங்க எது எல்லாம் வாரண்ட் கேஸ் அப்ப எதெல்லாம் வாரண்ட் கேஸ் ஒரு மரண தண்டனை விதிக்கக்கூடியது அல்லது ஆயுள் தண்டனை விதிக்கக்கூடியது எக்ஸீடிங் டூ இயர்ஸ் இது எல்லாம் வந்து வாரண்ட் கேஸ்ல வந்துடும் அது எல்லாத வரும் சமன்ஸ் கேஸ் ஆகும் சரி அடுத்து என்ன இந்த சாப்டர் டுவெண்டில டூ பிப்டி ஒன் டு டூ பிப்டி நைன் ஆஃப் சிஆர்பிசில இந்த சமன்ஸ் கேஸ் ட்ரையல் நடக்கும் ஓகே அடுத்து ரிலேட்டட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த பிரிவுக்கான தொடர்புடைய பிரிவுகள் என்னன்னு பார்ப்போம் இருக்கணுமா இருந்தாலும் டூ எயிட் நைன் தான் இல்ல அவ்வாறு ஏற்படுவதற்கு சாத்திய கூறு ப்ராபிலிட்டி இருந்தால் கூட இந்த டூ எயிட் நைன் அட்ராக்ட் ஆகும் ஓகே அடுத்து டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த பிரிவில் உள்ள ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழாக்கம் என்னன்னு பார்ப்போம் அஜாக்கிரதையாக சாத்தியமான அநேகமாக கிரிவிய சாட் கொடுங்காயம் ஒமிட்ட தவிர்த்து விட்ட அல்லது விட்டுவிடுதல் அடுத்து அமன்மெண்ட்ஸ் சட்ட திருத்தம் இருக்கா இல்லையா என்றால் இருக்கு எந்த ஸ்டேட்ல இமாச்சல் பிரதேச ஸ்டேட் அந்த செக்ஷன் என்னவாக திருத்தம் செய்யப்படுகிறது செக்ஷன் டூ எயிட்டி நைன் ஏ அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது ஃபீடிங் ஆஃப் மங்கிஸ் இன் பப்ளிக் பிளேஸ் பொது இடத்தில் அந்த குரங்குகளுக்கு தீனி அதாவது உணவு வழங்குதல் சரி என்ன சொல்றது ஊ அவர் அதை செய்கின்ற எவர் ஒருவரும் த்ரோஸ் Eatables in public place and thereby enters monkeys to assemble at such place thereby causes Ipo, or pudhi yada rudhu Ande unna kudhiya, ande kuraguthikal saapada kudhiya, oru vada padu na chela, ande throw padu na Adhanaal, ande kuraguthikal ai thoondi, oru kuraguthikal kutami, ande vandu kudhikindra maari, yed patti, adhan vilai vaga எதை எல்லாம் ஏற்படுத்தினால் ஒன்று டேஞ்சர் டு ஹியூமன் லைஃப் மனித உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவித்தாலோ ஆர் அன்னாயன்ஸ் அங்க இருக்கின்ற பொதுமக்களுக்கு ஒரு தொந்தரவு ஏற்படுத்தினாலோ இன்டரன்ஸ் டு வெஹிக்குலர் டிராபிக் அங்க இருக்கின்ற வாகனங்களுடைய அந்த டிராபிக் ஏற்படுத்தினாலோ இவ்வாறு எல்லாம் செய்கின்ற போது அதற்கான தண்டனை என்னவென்றால் பனிஷ்மெண்ட் ஒன் மந்த் ஆர் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஆர் போத் இவ்வாறாக இந்த இமாச்சல் பிரதேச ஸ்டேட்ல சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது அடுத்து இப்பொழுது இந்த பிரிவு டூ எயிட்டி நைன் இதற்கான ஒரு கேள்வியை பார்ப்போம் விச் அமாங் தாலோயிங் இஸ் நாட் அன் இன்கிரீடியன்ட் டு அட்ராக்ட் செக்ஷன் டூ எயிட்டி நைன் ஆப் இந்தியன் பீனல் கோட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது அது எது என்று நீங்க பதில் சொல்றீங்க ஏ அனிமல் In conscious position of accused. B. Animal was likely to cause grievous hurt or danger to human life. C. Accused took proper care in spite of that it attacked. D. Accused knowingly or negligently omitted to take proper care of such animal. Is this right? Is this right? C is the right answer. It is not a 
பொருந்தும் இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு பிரிவை படித்த பிறகு இது போன்ற கேள்விகளை நீங்களாகவே தயார் செய்து பல முறை முயற்சி செய்து வந்தால் வெற்றி நிச்சயம் என்று கூறி அடுத்த சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்